ஸோ வாட் இஸ் ஆர்த்ராஸ்கோபி ஆர்த்ராஸ்கோபி அப்படின்னா நுண்துளை அறுவை சிகிச்சை இந்த தமிழில் சொல்லுவோம் கேமரா யூஸ் பண்ணி எப்படி வயத்தில் ஒட்டுக்குடல் ஆப்ரேஷனுக்கெலாம் ஓப்பன் சர்ஜரி பண்ணுறாங்க லேப்ராஸ்கோப்பியில் பண்ணுறாங்க நுண்துளை அறுவை சிகிச்சை பண்ணுறாங்களோ அந்த மாதிரி ஜாயின்ஸுக்கு நம்ம கேமரா வச்சு நுண்துளை அறுவை சிகிச்சை பண்ணுறது நம்ம ஆர்த்ராஸ்கோப்பின்னு சொல்லுவோம் ஆர்த்ராஸ்கோப்பி வந்து ஒரு பெரிய ரெவல்யூஷன் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு இந்த லெகிமெண்ட் இன்ஜுரிஸ் இந்த ஜாயிண்ட் இன்ஜுரிஸில் ஆர்த்ராஸ்கோப்பி வந்ததுக்கப்புறம் அதில் பெரிய ஒரு அட்வான்ஸ்மெண்ட் கிடச்ச மாதிரி ஸோ பேஷண்ட்ஸுக்கு அதில் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும் பேஷண்ட் சீக்கிரம் ரெக்கவர் ஆக முடியும் ஆர்த்ராஸ்கோப்பி மூலியமாக நம்ம நிறையா பியூட்டிஃபுல் சர்ஜரிஸ் பண்ண முடியும் சொல்லப்போனால் சில லெகிமெண்ட் இன்ஜுரிஸை ஆர்த்ராஸ்கோப்பியில் மட்டுமே பர்ஃபெக்டாக பண்ண முடியும் ஓப்பன் சர்ஜரிஸில் அது பண்ண முடியாது ஆர்த்ராஸ்கோப்பியில் இன்னொரு நல்ல பெனிஃபிட் என்னென்னா ஜென்ரலாக பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து சைஸ் ஆஃப் த இன்சிஷன் ரொம்ப கம்மி பெயின் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அவங்களால பெயின் ஈஸியாக டாலரேட் பண்ண முடியும் அண்ட் அகெயின் ரீஹேபிலிட்டேஷன் ரெக்கவரி ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு சர்ஜரி முடிச்சுட்டு அவங்க பெயினில் கஷ்டப்பட்டு அடுத்து எக்ஸசைஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுற டியூரேஷன்லாம் ஆர்த்ராஸ்கோப்பியில் பண்ணும்போது அவங்களால சீக்கிரம் எக்ஸசைஸ் நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக பண்ண முடியும் ஈவன் ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டே ரொம்ப கம்மி நாள் ஈவன் வெஸ்டர்ன் பாப்புலேஷன்லாம் ஆர்த்ராஸ்கோபிக் சர்ஜரியை டே கேர் ப்ரொசீஜரை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க காலையில் பண்ணிவிட்டு சாயந்தரம் டிஸ்சார்ஜ் ஆகி போயிருவாங்க ஸோ இதுதான் ஆர்த்ராஸ்கோப்பியோட பெனிஃபிட் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் ஆர்த்ராஸ்கோப்பியோட பெனிஃபிட் நிறைய பேஷண்ட்ஸ் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம் மெயினாக ஆர்த்ராஸ்கோப்பி அதிகமாக யூஸ் பண்ணுற ஜாயின்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா நீ ஜாயிண்ட்டும் ஷோல்டர் ஜாயிண்ட்டும் தான் நீ ஜாயிண்ட்டில் நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி முக்கியமான லெக்குமெண்ட்ஸ் அடிப்படும் ரோட் டிராஃபிக் ஆக்சிடெண்ட்டில் இல்லை ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜுரி விளையாடும் பொழுதோ இல்லை ஸ்டெப்ஸ் இறங்கும் போது ஸ்லிப் ஆகிறதோ இல்லை கால் ட்விஸ்டாக விழுறதுனால லெகுமென்ஸ் இன்ஜுரி ஆகிரும் ஸோ இமீடியட்டாக பேஷண்ட்ஸ் நம்மக்கிட்ட வரும்பொழுது அவங்க கால் வீக்காக அதிகமாக இருக்கும் நடக்க முடியாது கால் ஊனும் பொழுது கால் விலகிற மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் ஸோ கால் மடக்கி நீட்ட முடியாது தேல் பீன் சிவிய பெயின் ரொம்ப அதிக வழியோடு வருவாங்க வரும்பொழுது மொதல் நம்ம செக் பண்ண போகிறது அவங்களுக்கு எலும்பில் ஏதாவது ஃப்ராக்சர் இருக்கா அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு பேசிக்லி எக்ஸ்ரேஸ்லாம் எடுத்து செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஒன்ஸ் ஃப்ராக்சர்ஸ் பெருசாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஓகே லிகமெண்ட் இன்ஜுரியும் இவ்வளோ பிரச்சனைகள் கொடுக்கும் அப்படிங்கும் பொழுது நம்ம அதுக்கு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் பண்ணுவோம் அந்த பர்டிகுலர் ஜாயிண்ட் கே மாறை ஸ்கேன்ஸ் எடுத்து பார்க்கும்பொழுது என்னென்ன இன்ஜுரிஸ் என்ன எவ்வளோ விட்டுருக்கு பார்ஷியலாக விட்டுருக்கா இல்லை ஃபுல்லாக கட் ஆகிருக்காங்கிறது நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஸோ அந்த லிகமெண்ட் இன்ஜுரிஸ் என்னென்ன இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் அதை நம்ம சரி செய்ய முடியும் மெயினாக அடிபடுற லிகமெண்ட்ஸ் வந்து ஆன்டி குரூஷியேட் லிகமெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒன்று மெனிஸ்கஸ் அப்படிங்கிற ரெண்டு மெனிஸ்கஸ் இருக்கும் உள்புறம் நீ ஜாயிண்டில் மீடியல் அண்ட் லேட்டல் ரெண்டு மெனிஸ்கஸ் இருக்கும் ஷாக் அப்சார் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க தை போனுக்கும் லெக் போனுக்கும் தென் போஷியோ குரூஷிய லிகமெண்ட் அப்படின்னு இருக்கும் இது கூட மற்ற நீ ஜாயிண்டில் சுற்றி இருக்கக்கூடிய மற்ற லிகமெண்ட்ஸும் அடிபடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ காமன் சர்ஜரிஸ் இந்த மெயின் நாலு லிகமெண்ட் தான் மற்ற லெகுமெண்ட்ஸோட இன்ஜுரிஸையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த லெகுமெண்ட்ஸை நம்ம சரி செய்வோம் ஆர்த்ராஸ்கோப்பியில் ஏசிஎல் லெகுமெண்ட் இன்ஜுரி அப்படிங்கிறது எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த லெகுமெண்ட் தானாக கூடுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அந்த லெகுமெண்ட்டை சூச்சர் பண்ணால் அது ஆரியமா குணமாயிடுமாங்கிறதுக்கும் அதில் எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் இல்லை ஸோ நம்ம காலிலேயே இருக்கக்கூடிய போன் கூடவே இருக்கக்கூடிய தசை நாணங்களையோ இல்லை நம்ம தொடையிலிருந்து காலுக்கு வரக்கூடிய தசை நாணங்களையோ எடுத்து நம்ம அந்த லெகுமெண்ட் மாதிரி நாமளே ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி ஆப்ரேஷன் தேட்டரில் நாமளே ஆர்த்ராஸ்கோப்பி மூலியமாக அந்த லெகுமெண்ட் ஐடியலாக எந்த பொசிஷனில் இருக்குமோ அந்த பொசிஷனில் ட்ரில் பண்ணி கரெக்டான சைஸஸ் மெஷர் பண்ணி ஸ்பெஷல் கிளிப்ஸ் அண்ட் ஸ்க்ரூஸ் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் இது எல்லாமே ரெண்டு இல்லை மூணு சென்டிமீட்டர் இன்சிஷன்ஸ்லேயும் முடிஞ்சிடும் இது ஆர்த்ராஸ்கோப்பியில் இருக்க ஒரு பெனிஃபிட் இது கூடவே அந்த மெனிஸ்கஸ் லெகுமெண்ட்டும் இருந்தால் அதுக்கான ஸ்பெஷல் கருவிகள்லாம் இருக்குது அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம மெனிஸ்கஸையும் சைமெண்டனியஸாக ரிப்பேர் பண்ண முடியும் இது ஆர்த்ராஸ்கோப்பியில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இதுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டேன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் பாப்புலேஷன் சேம் டே பட் நம்ம பாப்புலேஷன் செட்டப்புக்கு ஒன் ஆர் டூ டேஸ் தே கேன் கோ பேக் ஹோம் ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் ரெகுலராக அடுத்த த்ரீ மந்த்ஸ் வார கணக்கில் செக் பண்ணி ஃபேஸ் ஒன் ஃபேஸ் டூன்னு சொல்லி ரெண்டு வாரத்துக்கு
டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டு செவன் அவைலபிலிட்டினால் பாலிட்ரோமா பேஷண்ட்ஸ்க்கு மல்டி டிசிப்ளினரி கேர் கிடைக்கிறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்குது வித் ரவுண்ட் த கிளாக் இன்டென்சிவிஸ்ட் அவைலபிள் பஸ் சர்வீஸ் கேன் பி கிவன் டு த அஃபெக்டட் பேஷண்ட் ஆஸ்ட்ரியா ஆர்த்ரைட்டிஸ் மூட்டு தேமானம் அப்படின்னு வர பேஷண்ட்ஸ் அவங்களுக்கான பெயின் ரிலீஃப் கொடுக்கறதுக்கு அட்வான்ஸ்ட் ஜாயிண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சர்ஜரிஸ் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் ரொம்ப நாளாக பண்ணிகிட்ருக்கோம் வித் சக்ஸஸ்ஃபுல் ரிசல்ட்ஸ் அண்ட் ஆல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்ஸ் ஜாயிண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்ஸ் லைக் ஷோல்டர் ஹிப் அண்ட் நீ ஜாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் வித் ரெகுலர் ஃபிசியோதெரப்பி சப்போர்ட் அட்வான்ஸ்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் சர்ஜரிஸ் ரொம்ப காலமாக பண்ணிகிட்